，我倒没觉得人家摆谱，这食不厌精嘛。更何况关鹏也是富家子弟啊。要么说燕子，说不定是你做的菜确实太难吃了。哥，难吃吗？<笑>再怎么难吃，他也不至于这样吧？你就知道向着他说话。你看看他刚才那个样子，一点面子都不会给你留，受不了他。要不是你拦着，我就揍他了。九哥，你能打得过他似的？能。哥不会跟他生气的。嗯，那倒是。哥，我觉得有个事儿特别奇怪。嗯。为什么突然成立一个特别保障队啊？你们部队里有这个编制吗？没有。我也不知道这个特别保障队究竟是干什么的。该不会是司令故意想整他们吧？应该不会。陈司令员这么做，也许有他的深意。好了，别瞎琢磨了，走，过去一块吃。我不去、啊，走了，走了。那就。哎，队长，你是内壤虫，这可比养猪场强多了啊！再也不用闻猪粪味了。哎，大哥，这是你的床啊！来来来，放那，放那。来来来，找自己的位置啊！去去去。队长，队长，我要睡这儿。哎，好好好，帮我拿过去，快！啊，大哥，这这沈队长还真有心呀、啊。他有什么心呀、啊？我跟你说啊，这地儿又不是他收拾的。我告诉你，要依着沈队长啊，指不定给咱们弄成什么样呢。哎呀，我看你啊，就是对沈队长有意见。我就是对他有意见，他天天跟我们队长对着干，我能对他没意见吗？我，哎哎哎哎，我今天一直琢磨，那个司令员给咱成立这特别保障队，到底什么意思啊？特别保障队，这名号是精神，但是他也没说具体是干什么的。就是。哎，大哥，你说我们将来这是继续养猪啊，还是跟着大部队打仗啊？哎呀，你管他是干啥的呢？这特别保障队这名，你听着就那么的威风。那是啊，这特别保障队的头，果然一定不小啊！哎，那必须的。我跟你说啊，你看看给咱们发的这身衣服，还有这名，你说特别保障队，对呀、啊。我觉得呀、啊，咱队长比这突击连那个那个星显得强多了吧？咱比突击连都强，这特别保障队啊，一定特别厉害。那是、啊、是这么回事吧？啊，大哥，啊，可能是吧。嘿，后勤部报告：自从我补充新兵之后，军服、军鞋制作一直供应不竭，以致现在很多士兵仍然没有穿上新军鞋。好，我知道了。同志们，还有其他事情吗？啊，没有了，没了，没了。好，散会吧。啊，好，走吧，走吧。司令员，还在想军鞋的事儿？是啊，你看啊，这天呢，一天比一天冷了，很多战士穿的军装都破破旧旧的，这对苍龙山军分区的形象，那是有影响的。这个问题你们必须解决。是啊，现在这后勤一没人手，二没材料的，这几百双军鞋实在不好弄啊。哎，有了。我有主意了，咱们不是有一个特别保障部队吗？那这么特别的任务，我看可以让他们保障一下，啊？怎么样？关鹏，特保队成立有一阵了，训练的怎么样？还行，司令员，是不是有任务给我们特保队啊？啊？是有个任务啊，不过啊，这个任务很艰巨啊。我怕你们特保队完成不了、啊。哎呀，司令员，你小看我关鹏了。只要您说，就没有我关鹏完成不了的任务、啊。您您知道的。知难而上是你小子的做法。这次啊，我让救国军配合你们特保队一起完成这个任务。这次咱们打哪儿？司令员，您说。呃，这个文件你看一下啊。就这任务，清单上的东西，十天内必须把它们全部送到后勤部。司令员，哎，司令员，哎，这这这
，我们特保队是作战队伍，对吧？像这种，这种老娘们干的活，您交给后勤部吧。什么老娘们干的活？后勤有后勤的任务，撤撤命令。哎，司令，司令，哎，哎，司令，咱俩商量商量。要不，您给我们换换，换个任务。哎，要不我给您弄两挺歪把子机枪回来，正好咱们补充一下。官方，我告诉你，这是命令，不是菜市场上讨价还价，干还是不干？干不了。啊，干不了，那就是不干。啊，不干。那你在这儿待着。哎哎哎，您您上哪儿去啊，司令员？我搞鞋去啊。您去搞鞋？那那司令员谁来干啊？司令员你干呢？我？对呀、啊。哎，我，我看不了，看不了，看不了，还得您。你小子还知道你干不了、啊哎哎哎？官鹏，我告诉你啊，我让你担任这个特保队的队长，不是让你在这挑肥拣瘦的。这上面的东西，你搞得来也得搞，搞不来也得搞。要不然还是那句话，趁早滚蛋。哎呀，你你发什么脾气嘛你？我让你气的，去还是不去？说。好好好好，我去我去我去还不行吗？我就不信我整不了你，小兔崽！哎，但我有个条件。哼哼，真不愧是你爹关万里关大商人的儿子，讲条件你都讲到我这儿来了。我去，但是至于我怎么搞到这些鞋，您就别插手管我了。好，任务是你的，怎么完成是你的事儿，不要再拿琐事烦死我了啊！走吧，走吧，走吧，一言为定啊！走吧，好，有您这句话就行了，我走了。司令员，来来来来，好啊，任务布置完了。这小子谁都不行，只有你能降服他。属倔驴的，这话不能好好说，必须呛着来才行。嗯，司令员。现在日本人盯得很紧啊！上个月二营为了一车衣服跟日本人干起来，伤了十几个同志，也没有拿到衣服。是啊，你说让关鹏去行吗？行不行？十天以后就看到了。那要是弄不来呢？弄不来，哼，他就不是关鹏了。你说啊，这也不知道这司令员是咋想的啊？让咱们弄这么多军鞋，这不是娘们干的活吗？啊，是啊，你说我们上哪里弄啊？对呀，这不硬逼着李逵去绣花吗？这哪里的木啊？队长，这事到底怎么办呀？关鹏，沈队长啊，他要沈队长，来干嘛？警官呢？司令员都跟我说了，那五百双鞋，你打算怎么解决？司令员怎么跟你说的？没怎么说。就说让我配合你呗。好啊，那是不是我说什么，你就得听什么？废话，我没别的说的，就四个字的命令：回去睡觉。说什么？有病吧你，姓关的，五百双鞋不是容易的事儿。司令员，让你配合我。气死我！大哥，你能治得了吗？哎哎哎，大哥，大哥，沈队长这脾气啊，也就你能治得了。大哥，大哥，啊，大哥，哎，我说大哥，你是不是已经啊有主意了？对啊，当然有了。哎，说呀，想办法。回去睡觉。啊啊！我睡觉。听不懂话呀，睡觉。走走走走走。哎，走走走。老哎，到底啥主意啊？啊！说了吗？停停停停停停！您让我配合他工作，是我配合。可他的主意也得是对的吧？啊，对
啊，别着急，别着急，坐下慢慢说啊。不坐了，坐不下来。我刚刚去找他了。您知道他给我的任务是什么吗？什么？他让我去睡觉。睡觉？嗯。行了，他让你睡觉，你就睡觉呗。司令员。哈哈，沈队长，你听我说啊，这个官庞已经答应我了，十天之内把东西送来。至于他怎么弄，那我就管不着了。既然他让你睡觉，听我的，睡觉。睡觉去了。哎呀，哎，哎呀，这个沈燕呐，脾气就是改不了啊。司令员，你可真沉得住气呀、啊！这五百双军鞋，官鹏真的能弄来吗？差不多吧。不过他这次想什么歪招，我还真猜不到了。这还正是我担心的事。或许他能搞来，但坑蒙拐骗。还是违反军纪，这可就不好说了。万一他真要捅了娄子，谁扛啊？谁扛？我扛呗。那还不得算我一个？哈哈哈哈！谁呀、啊？干什么你？别睡了！哎呀，我的天哪！我说沈队长，你没事儿老往男人房间跑什么呀你？你怎么那么不要脸啊？你天天就知道睡觉，你是猪吧？军鞋的事儿你管不管啊？哎呀，我不是跟你说了吗？我今天任务，嗯，就是回去睡觉。哼，我看你是根本就没有办法管。你怎么就知道我弄不到那些鞋、啊？你要是能弄到那么多双鞋，母猪都能上树了。好，你愿不愿意跟我赌？赌就赌。好。如果我在十天之内弄到了五百双布鞋，你说我点什么？条件你提。<笑>哎呀，沈队长果然大气。长水。嗯，你说，如果咱们在十天之内弄到了五百双布鞋，沈队长得输咱们点什么比较合适啊？嗯，队长，你不是一直缺一双千层底的布鞋吗？你让他给你做一双，省得你连换的都没有。好，真是个好主意啊！沈队长，如果我要在十天之内弄到了五百双布鞋。你就帮我做一双千层底儿的布鞋，没问题。五百双鞋，一只也不能少。好，一言为定。不过，你要是输了呢？我要是输了，随便沈队长你怎么处置都行。行，等着受罚吧。沈队长慢走，沈队长慢走啊！哎。五百双，十天，能行吗？啊，去去去去去去去，回去，都给我睡觉睡觉了。哎，睡觉。到时候输了，看我怎么收拾你。哎哎，沈队长回来了，沈队长，队长，队长，队长，队长，队长，怎么样？怎么样？还是怎么样？司令员怎么说？保证队有什么办法呀？执行任务，继续睡觉。还是怎么睡觉？继续睡觉。睡觉呀，睡觉，赶紧想办法。那不行，睡呀，没有鞋子，这你们怎么打仗？是啊，是啊，想办法呀，想办法呀。黑子说的对，这样，任务虽然是官鹏的，但是弄不到布鞋，受苦受罪的还是咱们新四军的弟兄。没错，所以咱们大家伙都想想办法。咱们能有什么办法呀？五百双鞋子呢，十天哪儿弄去啊？对啊，这么多鞋，就是的。沈燕姐，哎，紫云姑娘啊！沈燕姐，紫云姐，紫云，你怎么来了？我不正好路过吗？过来看看你们。你们这是出什么事了？哎呦，愁死我了！怎么了？紫云姐，是这样的，司令员给了我们一个任务，让救国军配合特保队，十天之内弄来五百双布鞋。这不，沈燕姐正为这事儿发愁呢。
，五百双布鞋啊！啊，对呀、啊，关键是就这么几天时间。是啊，这不可能完成啊。史岩姐，我有一个办法，就是不知道行不行。哎，那你快说呀！快说办法、啊，我们可以去买呀。啊？去哪儿买？去哪儿买、啊？上哪儿去买鞋啊？我是说，我们可以去买做鞋的工具，咱们自己做，你看行不行？哎，你看我们这些人，谁会做鞋啊？我,我,会我会啊，我可以负责教会大家嘛。真的、啊，真的、啊，<笑>好了，子云，好了，那你就教教我们吧啊。嗯，不过沈燕姐，我先说好了，就这几天，五百双，可能，可能还是做不完。哎呀，这个没关系，我们这么多人呢，对吧？大家。动动手，能做几双是几双，也比没有强了。好，好，好，好，好，正好我们医疗队最近也没什么事，我把大家叫起来，咱们一起做。好，行，那就太好了。好了，哎，大家听我说，这样，有钱的出钱，有力的出力，都别藏着，把钱都拿出来啊！拿出来，都拿出来啊！我这有，来来来来，好，谢谢，哎哎，谢谢，来来来，好好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢啊！真的呀，我这边都见了这个家底啊！我的。哇，行，有多少是多少，希望能做成五百双。走吧，咱们去镇上买东西。走走走了，走了，走了。来来来，放上来，放上来，放上来，我们俩都放上来，快点。哎，给我的。来来放这儿吧。啊，好嘞好嘞。大家都听我说啊，我们这些钱只够买这些布料。大概可以做出一百双左右啊，一百双。但尽管是一百双，双的，我们也要尽力去做，司令员一定不会怪我们的，对吧？对。所以呢，我们接下来就请紫云姑娘给我们讲讲怎么做鞋。好。尽量用最快的时间多做出几双，节省布料，好不好？好。来，紫云姑娘，啊，来，放心吧，大家，我一定会教会你们的。这觉睡得可真舒服啊！哎呀，大哥，嗯，你醒了。最近挺安静的，沈队长那边好像没什么动静了啊。你别说，确实是啊，最近比较安静，这都亏了沈队长没来捣乱。哎，你们说这沈队长在干嘛呢？这个我也奇怪啊，这沈队长啊。整天关在房间，啊，去去去，滚一边去！做我衣服干嘛？自己关在房间里，他也不出门。你说他在屋里干嘛、啊？大胡，你和长水，你们两个人，在这儿给我等二猴的消息。三兄，呃，走，跟我出去。啊，哎，一起去呗。队长，哎呀，四处找一找。没人呢，都去哪儿了？你们会了吧？会了，会了。啊，你看我的，我弄的都好。你看看我的，你得看清楚了再上线。挺好的，是吧？哎，哎呀，怎么样，仙姐？没事吧？没事吧？没事，没事。啊，不要紧吧？小心点啊！真是啊，没事，没事，做你们的吧。这个应该再厚一点啊！你看，你看，真是的，真是的，真是啊！这差太远了，就这样也可以了。来，哎，真能凑合。哎，我跟你说，你看我弄，别闹，挺好的。二猴回来了，二猴回来了，太容易满足。你看这样，哎哎哎，你怎么老是被扎呀？沈燕姐，今天这是怎么了？没事没事，是被扎。要不歇会儿？快走快走！报告大哥，情况就是这样。大胡，到，今天晚上让弟兄们抄家伙，七点钟准时行动。是。哎，大哥。
什么行动啊？对呀、啊，过来啊！今天晚上，咱们那五百双布鞋就会有着落了。根据二后的勘察，今天我们要去杏花酒楼一趟，夜清唐司令、啊，就听我大哥的。哎呀，过来吧，宝贝儿。啊，来喝一杯。哎，你喝，哎，宝贝儿，你喝，亲我，来来来，就亲我，哎，亲我，亲我，哎，哎，停，亲我我就喝。你说的就是这儿吗？没错，我盯着他好几天了，天天晚上住这儿。上。小宝贝儿，你真难喝，真难喝。吃吗？混蛋，谁打扰我快活？哎，有话好说。哎，有话好说。哎，大爷饶命啊！大爷饶命啊！你就是唐司令啊？是，是我。大爷饶命，饶命啊！行了。老爷，我对你的命不感兴趣。那你是？我想找你借点东西。谁是邢大爷？你要啥东西，大爷？石岩姐。嗯。赶紧回去休息吧，我来替你做。不用，就这么几双了，我得把它赶出来，时间不多了。你要是困，你就回去休息吧。我不困，我陪你。真是个好姑娘。沈队长，沈队长，关鹏他们回来了，出来看看。啊，快快快快去看看，快走走。同志们，来来来，给我给我拿起来，来进来进来啊，快点快点，别着急，别动动手，哎，给你给你，拿着啊。试试合不合适啊？来来来，抢别抢，都有，都有。快快快，来来来，大姐，快起来，大队员，来来来，接着把它做吧，好，来来来，快起来吧，快来来，都搬一下，接着搬一下，来来来，大姐，这个给你，哎，小鼠儿，派人通知司令员了吧？哎，都回去，这是给了啊，这是我特意留的，哎，给我给我给你。哎，快快快快快，慢走慢走！我说关排长，哎，拿着，厉害呀、啊！才几天就搞了这么多军衔，你们督导队真有两下子啊！可真行啊！听说后勤部派了不下两个连队了，都没有成功，你们一下子就给解决了，真行啊！<笑>这算什么？别说鞋了，关队长要是愿意，小鬼子的铁王八也能弄来。我们谢，真的打架的多，同志们。好好好好好好好，看我们关队长多有力量了，是吧？好好好。哎，真不错！哎，程爽，快把留的那双鞋给四员。这是我们队长特意给你留的。还行，这还行。我说啊，这东西好像都是伪军的吧？哎，司令员，还是您眼光毒啊？说，怎么弄来的？哎呀，怎么弄来的？您就甭管了吗？怎么说话呢？不是，咱俩可是说好的，司令员。我负责弄这些鞋子，至于怎么弄，用的是什么方法，您就不管了。这不您说的吗？你小子给我下套，等着我钻是吧？我哪敢给您下套？看我怎么收拾你！臭小子！这鞋真好。哎，来来来来，快放鞋，放鞋！快点，快点啊！快点，快点！别胡说！别胡说！哎呦妈呀！整整两大车鞋，怎么搞来的呀？啊！这大哥，反正你们的鞋都给……这是我专门给你留的。哎，快点，快点啊！谢谢关大哥。别抢，别抢，都有，都有。还一针儿，还有一针儿呢。哎，沈队长，沈队长，哎，这些鞋啊，全都是我大哥给弄的，专门给你留的。这是我们关大哥特意交代过的事儿。你不会忘了跟我们队长还打赌呢吧？什么赌啊？我们队长还等着穿你做的鞋呢。是啊。哎，沈队长，我跟你说啊，这衣不大寸，鞋不大分。你说，你今天不得先给我们队长量量脚？万一做大了、做小了不合适，还得找你改，是不是？但是也不该多好，不就是一双鞋吗？我没说不给做，过两天送过来。这是做是吧？
，您是做哈？确定啊？肯定凉。闭上你的嘴！不是，你得给我们队长量脚。哎，关头还这么稳着，这不是说了吗？鞋就是他的本事，你们弄得到吗？最烦有人在背后嚼舌根了。行，想难倒本小姐，哼，我都做了那么多双了，熟练着呢。啊！起来吧你！起来啊！关鹏，起来！呃，起来！小点声，队长睡觉呢。哎，沈队长，你怎么又来了？哎呀，走开，试试吧。协作，快快成快成成！嘿，哎，我说，嘿，真做，你还真给我做了一双鞋呀！啊！哎呦呦呦呦呦！哎呦呦呦！那那那那，我得隆重的试一下才行啊，对不对啊？是是是是是是是，这是这好鞋啊，这是啊！哎，我这这这是鞋。怎么这么大呀？这个，哎呦，沈队长，我说让你连连脚，连连脚，你看，是这只，这只，你看，这只穿不进去，这个，是你的脚有问题吧？我我的脚怎么会有问题呢？这明明你一只鞋做小了，一只鞋做大了嘛。这只鞋，长爽，你脚小，给你了。我我也不合适，哎，那只留着给铁塔啊。哎，哎呀，你什么意思你？我，哎呀，沈队长，我跟你说啊，你啊。你就弄弄枪法还行，这针线活儿，你可真不在行，真的。姓关的，你给我等着！哼，哎，别走啊！这，真是。Nombre de personnes nombre. 苍龙山司令部の位置を分かってた。大佐かか、この情報さえあれば、我々はすぐに奴らに攻撃できるんだ。これで絶対奴らを全滅するんだ。青木、命令だ。はい。今からお前は特殊隊隊長だ。今から南京各隊で西南で訓練を重ねて西部隊を。作るんだ。苍龙山の部隊に重傷を与えるんだ。はい。気をつけ。大国の要将。お前らはなぜここにいるのだ。
それはお前たち各部だと中の贅沢なのだお前らは我が大日本帝国航空の刃となるのだあらゆる任務を完成するのだ信じてるよお前ら俺の一周ロフコの恥を忘れてないだろうそうだろはいよしならば食うからお前お前お前お前ら注意これからは帝国軍に受かるのだ帝国のために一つ組んだの任務を完成するなのだお前ら自信あるかはいああ老陈你知道那么多军鞋关鹏是怎么弄来的吗怎么弄来的绑票哦是那小子绑票绑来的这个混小子关鹏绑了伪军的汤司令换来了五百双军鞋现在啊战士们有新鞋穿了都把关鹏当英雄了尤其是新来的小战士都追着他当榜样真有这事儿司令员关鹏他是属于典型的单打独斗出来的喜欢占山为王嗯可我们想把日本人赶出中国光靠单打独斗那是不行的嗯这样下去我担心这个人才就可惜了是啊老王最近这段时间我也注意到关鹏这一点要不我去跟他谈谈你找他谈管用吗那那你就让他这么放任的下去这样吧交给我吧啊看来要把他培养成一名真正的战士我们还真得让他明白这个道理嗯报告起来司令你找我啊关胖没什么事儿鞋子的事情做得不错啊能看出来你办事用智慧啊脑子活不像有些同志啊办起事来太死板哼他们得向你学习啊多谢司令员夸奖走陪我到三排去看看是关鹏啊你是一个非常优秀的战士要是和别人一对一无论是比智慧比体力还是比格斗恐怕你都很少能遇到对手但是啊有一个问题你想过没有啊什么问题啊如果仅仅凭你一个人最多能干过多少个人呢没有想过全体立正报告司令员突击连三排正在进行格斗训练请指示很好练得不错司令员我跟战士们都讲了您呢在红军的时候就是咱们团的格斗高手您今天要是有时间能不能给我们指正指正也教我们两招同志们以前呢我还能弄两下子现在呢不行了您太谦虚了我不是谦虚啊同志们你们看到没有啊我旁边这位大家都认识吧他就是我虎口奇袭鬼蛋立了大功的关鹏当年南京保卫战血战紫金山的时候就是这个关鹏代表你们沈连长去和鬼子黄昏决斗一把刀劈死了四个鬼子他才是真正的格斗高手啊<笑>关鹏我跟你说啊正好趁着今天把你的绝活给大家露两手是好出来你你你们两个出来说管鹏来吧
目标关旁，插！呀！哎呀！松手吧，啊，松手吧，哎，关鹏怎么样？你没事吧？司律，您这么做到底是什么意思啊？刚才，哎，他们要是小鬼子，我早就跟他们拼了。嗯，日本鬼子你就可以啊，嘴还挺硬的啊。走吧。怎么样？刚才有什么感受？我也没有三头六臂，嗯，打几个人还行，人再多点，我也招架不住。对啊，一个人再能打，在战场上起的作用是有限的。当前的战争格局是越来越大，你仔细看看，像鄂湖口那种小分队作战，虽然能起到作用，但是不能起到全部作用。不能成为今后战争最主要的取胜手段。团队作战，甚至到最后大兵团作战，需要指挥员有高超的指挥技能，还有团队协作精神，而不是个人的单打独斗。我希望你能明白这个道理啊！啊，将来在战场上发挥出更大的作用。司令，你说的我明白了。关鹏，我跟你说啊，有时候个人的荣辱。跟国家的利益比起来，真是微不足道啊！好，今天这些话，静下心来，好好想想啊。小鬼，我来到江湖部门啊，苍龙山的，我来到那ところに、気を転換を送った。今回の作戦の合わせるために、司令部は我々に作ったばかりの航空飛行機。小鬼，こちらへ。ここにある全部の写真は我々の制服一号。苍龙山から取った地形図だ。この地形図あれば、あともらった情報、我らは今ほぼ確認できる。苍龙山新宿の司令部はここだ。大王庄か。そう。大王庄なのだ。今回の行動を合わせるために。我らは三龙山の近くでいろんな小規模の軍事行動を行った。現在、ヤズラ近くの部隊は我らに引きされたのだ。あの最高の突撃連も三龙山から三十キロだ。それに我ら重要の情報が得た。ヤズの最後の部隊は急に任務があって宋家庄に移動させた。明日夜帰ってくる。現在ヤザラの司令部は全く戦力ない。今夜このチャンスを掴んでヤザラの司令部を通るのだ。青木正雄少佐、はい、命令だぞ。今夜九時、大王庄のことを開始する。はい。今回何としてもヤザラの司令部を通るんだ。ヤズラの中央部破壊する、全滅させるのだ。コードクソ、期待を超えるのだ。各部隊に命令せよ。今回の行動
バオキシオサニー、全力に協力するのだ。はい。老刘叔，啊、<笑>你醒一醒、啊啊，我来了。啊啊啊！给你的药熬好了，你趁热喝了吧。紫云姑娘，这些天你跑来跑去，全亏你了，真是谢谢你啊！哎呀，你哪的话呀，这不是应该的。紫云，沈、啊、燕姐，沈队长，你在这儿呢？坐坐坐坐、啊。怎么样了，老刘叔？啊，好多了。这个紫云姑娘啊，跑来跑去的，真当回事儿了。这药一喝，真就好了。我得谢谢紫云姑娘啊。<笑>好了就行。紫云妹妹。这两天把你忙坏了吧？谢谢你啊，沈燕姐，咱们苍龙山跟救国军不是一家人吗？客气什么呀？也是。哎呀，我这个紫云妹妹是又漂亮又贤惠，将来要是谁娶了你啊，肯定有福气了。沈燕姐，你就会开玩笑。不好意思啦，我说的不对吗？男大当婚，女大当嫁，你将来就是要嫁人的。